What is up ladies and gentlemen, it's your boy Phantom here and you are watching Point Dab Lab. You know what, before we start the video, why don't you drop a like and hit that subscribe button and click the bell notification icon para lagi kang updated sa mga bagong videos na ina-upload ko. So yun nga, hindi na kita i-storbohin. Go ahead, watch my video, enjoy, just chill, ciao! Hey, what is up people? It's your boy Phantom here and welcome back to another tutorial. At para sa araw na to, ang gagawin natin ay ang napaka-infamous na basic sprint system na kung saan pag bindot mo sa shift, tatakbo ni mabilis ang ating player. So para magawa natin yun, piliin lang natin si new project at piliin natin si blueprint kasi blueprint na gagamitin natin na pang code sa ating sprint system. At piliin mo lang si third person template para meron tayong mapaglaruan na playable character at make sure selected si desktop console, maximum quality at make sure na meron tayong with starter content para just in case na kailanganin natin ng uh, props, meron tayong mapagkukunan. So, isave mo lang yung project mo sa mga gustong isave at papangalanan natin ang ating project na is print system. Okay, and pagkatapos nun, uh, i-click mo lang si Create Project at maglo-loading na ang ating Unreal Engine Editor. So, I will see you guys in the next step. Okay, so ngayon nandito na tayo sa ating Unreal Engine Editor. Ang una natin gagawin guys ay gagawa tayo ng ating Sprint System or ng ating uh, Shift Key. So, para magawa natin yun, pumunta tayo sa ating Edit at sa Project Settings and then hintayin natin na mag-loading. Pumunta tayo sa ating uh, Engine at sa ating Input. At sa ating action mappings. So, i-click ko lang itong arrow na to At i-click ko itong uh, plus sign na to At meron na yun akong bagong uh, mapping. So, papangalanan ko itong isa na sprint. Yan. Sprint. And then, uh, pindutin natin si non. Kasi wala pa ngayon siyang uh, uh, key value. So, lalagyan natin siya ng left shift. So, type natin si left shift. So, meron na yun tayong left shift. So, pag pinindutan si left shift, siya yung mag activate ng ating sprint. So, X na natin to kasi meron na natin tayong left shift. At ang susunod natin gagawin ay i-edit lang natin or lalagyan lang natin ng code ang ating uh, third person character. At para magawa natin yun, punta lang tayo sa ating world outliner at uh, i-click lang natin dito to, itong ano. Ah, uh, resize ko. Itong edit third person character na to. So, nandito na ngayon tayo sa ating event graph na kung saan nandito lahat ng codes na nagpapatakbo sa ating third person character. So, gawin na natin ngayon at para magawa natin yun, nakita nyo guys, meron tayong maximum speed at default speed. So, i-delete ko lang yan, ipapakita ko paano kong ginawa yan. So, ang natin gagawin ay uh, right-click tayo sa ating event graph at i-type natin ng ating sprint na ginawa natin kanina. So, ito, sprint, action, events. Sprint, yan yung uh, sprint na nilagyan natin ng left shift key. So, uh, meron na siya ngayon. At pipindan natin si... Uh, Uh, punta tayo sa ating character movement at i-drag lang natin siya pa sa ating uh, event graph at meron na yun tayong reference sa ating character movement at i-drag lang natin itong pin na to. Siguraduhin nyo guys na dito nyo i-drag kasi pag hindi nyo dyan din-drag, dito nyo mahanap yung uh, max walk speed na tinutukoy ko. Ito. Set maximum walk speed. Hindi nyo yun mahanap pag hindi nyo dito. So, i-click lang natin yan. At uh, control W para uh, makapi and paste. So, meron na yun akong dalawa. Yung una para sa ating uh, press at yung pangalawa para sa ating release. So, napaka-basic nun. Pag uh, press, pag pinindot. Pag release, pag hindi mo na, pinipind uh, hindi mo na pinindot. Tapos, o, oh, tapos mo na pindutin. So, yun. Ang susunod natin gagawin ay lalagyan lang natin siya ng... Uh, value. Value yung ating walk speed. So, ngayon zero siya. So, pag pinlay ko yan, hindi, hindi, katatak, hindi, hindi tatakbo ang ating player. Kasi nga, zero yung kanyang speed. So, gagawa lang tayo ngayon ng bagong variable. At uh, pwede mo rin siyang i-edit dito. Again, ng numbers. Kung gano'ng kabilis yung gusto mo. Siguro, mga one, one, one. Parang ganyan. Pero para sa akin, uh, mas prefer ko na gumawa ng bagong variable. Kasi, pwede ko ulit siyang i-drag and drop anytime na gusto ko. Hindi, so, hindi ko na kailangan mag-type. So, ulit, i-delete na natin yan. At para gawa ng bagong variable, click mo na si variable at pangalanan lang natin itong isang to ng uh, maximum speed or max speed. M-A-X, max speed. At papalitan lang ang kanyang variable type ng float kasi kailangan natin numbers, hindi uh, boolean at hindi byte kasi Boolean, isa siyang true or false condition. So, basically, float ang kailangan natin. So, gawin mo siyang float at bago ulit ng variable. 
at ito naman ang kanyang default speed. Oops. Uh, running ko na ito. Default speed. Oops, mali pa spelling ko pero uh, ulit. The uh, there we go. Default speed. So, meron na ngayon tayong variable na maximum speed at default speed. So, kung nakikita nyo, meron na ngayon siyang value kasi may pinag-experimentuhan ako kanina. So, uh, kung hindi pa tayo pareho, ang default value nyo guys ay 0. So, ibig sabihin, uh, 0.0. Yan. Yan yung kanyang default value. So, ang gagawin na natin ay papalitan na natin ng kanyang default value na para sa akin yung maximum speed ko siguro mga... Uh, 10,000 at ang aking default speed ay siguro mga 500 lang. So, susunod kong gagawin, itadrag ko lang ang aking maximum speed at pipindutin ko or pipiliin ko yung get kasi kailangan natin ng kanyang value, hindi tayo magsiset ng bago. So, get and then, uh, idrag lang ulit natin siya gamit ang ating left mouse button at i-get lang natin siya. Tapos, i-compile natin siya. So, meron na ngayon tayong sprint system. So, pag pinindot ko si play, Nakikita nyo, 500 yung default speed niya, napaka napakabagal. So, pag pinindit ko ngayon ang aking left shift, nakikita nyo, bumibilis ang kanyang takbo. Okay, so yun nga, gumagana niya ang ating left shift sprint system. So, basically, pwede kang magdagay dito ng kunwari ng uh, delay or kunwari pagkatapos ng... Uh, konting uh, segundo or ilang minuto, mahihinto ang ating uh, speed or babalik siya sa normal. Kasi alam yun nga, parang napapagod ang ating character. So basically, pwede yung gawa ng ganun, napakadali. But uh, this is for our tutorial today, for the basic sprint system. So, thank you so much guys for watching. And once again, I am Phantom. Love you all guys. I am signing out. Hey, thanks so much for watching this video guys and don't forget to drop a like if you enjoyed the video. Also, click that subscribe button and don't forget to turn on that bell notification icon para lagi kang updated every time I will upload a new video. And you can also follow me on Facebook and Instagram. Link is in the description below. So, that's pretty much about it. I'll see you in the next one.